ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சொலினாய்டில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இட் ஏ பாயிண்ட் ஆன் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த சொலினாய்டு சரி சொலினாய்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் நம்ம காயில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதை வந்து சொலினாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே ஒரு காயிலை வந்து நீங்கள் சர்க்குலர் ஷேப்பில் சுற்றி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து டொராய்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம சொலினாய்டில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை நான் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த பாயிண்டில் என்ன மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து வெர்டிக்கல் ஆக வெர்டிக்கலாக வந்து நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ நான் டைக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இங்கே ஹரிசாண்டலாக வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ச சொலினாய்டு வந்து எடுத்துக்கிறோம் விச் மீன்ஸ் இங்கே வந்து என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது பட் நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்காக வெறும் நம்ம அவுட்லைன் மட்டும் ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ அதனோட ஆக்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் ஸோ இதை வந்து நான் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் தான் வந்து நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்னென்னு பார்க்க போகிறேன் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த நம்ம பாயிண்ட் வந்து வித் ரெஃபரன்ஸ் ஒன்று வேணும் இல்லையா அதனால் நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஓ எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஓன்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆர்ஜின் அப்படின்னு நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் இப்போ ஜென்ரலாக வந்து நம்ம ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் சென்டர்லேருந்து ஒரு சைட் கார்னரை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த ஆக்சஸ் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நான் ரேடியஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் அந்த ரேடியஸை வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லி நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்து தான் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஓ இந்த ஆர்ஜின் இருக்கிற இந்த ஆர்ஜின்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் பி ஸோ இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸை நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி இது வந்து ரேடியஸ் இது வந்து ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே நம்ம எப்போவுமே வந்து ஒரு கான்செப்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிளுக்குள்ளே என்ன மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு சின்ன ஏரியா மட்டும் எடுப்பீங்க டெல் ஏ அப்படின்னு எடுப்பீங்க அப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் கொண்டு வருவீங்க அது வச்சு இன்டெகிரல் பண்ணி நீங்கள் ஹோல் ஏரியாவுக்கும் என்ன மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது என்ன மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த சொலினா இந்த கான்செப்டையும் ஒரு ஸ்மால் லென்த் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அது என்ன லென்த் அப்படின்னா டெல் எல் லென்த் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நான் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை நான் பின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த லென்த்துலேருந்து இந்த பாயிண்ட் பீக்கு வந்து என்ன மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ டெல் எல் லென்த்துலேருந்து ஸோ இது என்னென்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா தென் ஹோல் சிலிண்டருக்கும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஏ அண்ட் பியை வந்து நான் பர்டிகுலர் பர்பண்டிகுலராக வந்து நான் இதை ஜாயின் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதே பாயிண்ட் பி வந்து கார்னர்ஸ் இருக்கு அந்த கார்னரை வந்து நான் ஆர் அண்ட் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஆங்கிள் ஆஃப் டிஃப்ளக்ஷன் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இந்த டாட்டர் லைன்ஸ் மூலமாக வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஏ பி பி அதாவது நம்ம இந்த டெல் எல் லென்த்துக்கு எந்த அளவுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வரக்கூடிய ஆங்கிளை வந்து நான் என்னென்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா பி பீட்டா அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிறேன் அதுவே பி பி ஓ ஸோ இது ஹோலாக பார்க்கும்போது இதை வந்து நான் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே சாரி ஏ பி ஓ ஏ பி ஓ இந்த ஆங்கிளை வந்து நான் ஓ அப்படின் அதாவது தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து தான் இங்கே வந்து நான் ஒரு பர்பண்டிகுலர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ நான் எந்த ஒரு ரீஜனை மட்டும் நான் அகெயின் வந்து உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இந்த இன்ஃபென்ட் இந்த ஸ்மால் லென்த் இருக்கு இல்லையா டெல் எல் ஸோ இந்த லென்த்து மூலமாக எந்த அளவுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இங்கே டெல் டி தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்
ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து டயக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சொல்லினாய்ட் தென் அதுலேருந்து ஆக்சஸ் நம்ம வரையிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த பாயிண்டில் நமக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து தேவை ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து பி ஸோ அந்த பாயிண்ட் பியை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆரிஜின் வந்து வரையிறேன் ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஸ்மால் லென்த் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஏ பி அப்படிங்கிற ஒரு செக்மெண்ட் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் அதனோட லென்த் வந்து டெல்லியன் இப்போது இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ இதனோட ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னா தி டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்ததாக வந்து இந்த கார்னரில் இருந்து இந்த பாயிண்ட் பி போட லைன் இருக்கு ஸோ இங் இங்கே வந்து நம்ம இதை தீட்டா ஒன் அப்படின்னும் இதை வந்து தீட்டா டூ அப்படின்னும் நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் வந்து இங்கே மெஷர்மெண்ட் வந்து நடக்குது இப்போ நம்ம வந்து எப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல் அந்த பாயிண்ட் பியில தான் வந்து என்னங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல் அட் ஏ பாயிண்ட் பி ஸோ எதனால் அந்த ஸ்மால் லென்த் இருக்கு இல்லையா ஸோ டியூ டு எலமெண்ட்ரி லென்த் ஆஃப் த காயின் ஸோ அதை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏபின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ அதனோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்வல் டு நியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்டு அதில் என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்கிறனால என் இன்டு டூ பை ஸோ இந்த இடத்துல லென்த் வந்து நம்ம ஏபிங்கிற லென்த்தை எப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெல் எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ டெல் எல் அப்போ அங்கே பாஸ் பண்ணக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஐ இன்டு ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இப்போ இது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயரை வந்து நம்ம ஷார்ட் அண்ட் பண்ணுவோம் அப்போது நம்ம இந்த இடத்துல பாருங்கள் டைக்ராமில் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கல் ஏ ஓ பி ஏ ஓ பி இதில் நான் இந்த வெர்டிக்கல் லென்த்தை ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஹரிசாண்டல் லென்த்தை ஆறுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தானே ஸோ நம்ம இதை என்னென்னு பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஹைபர்டென்யூஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளாகவே அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ பித்தாப்ரஸ் கேர் யூஸ் பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயருக்கு வரலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து நான் சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இதை வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுவோம் அப்போ சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ஈக்குவல் டு நியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்டு என் டூ பை டெல் என் இன்டு ஐ இன்டு ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஹோல் ஹோல் த்ரீ பை டூன்னு இருக்குது அதை நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இப்படி எழுதும் போது எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த டூவும் இந்த டூவும் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது நமக்கு இங்கே வந்து ஃபைனலாக என்ன கிடைக்கும் நியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்டு என் டூ பை இன்டு டெல் எல் இன்டு ஐ ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் கியூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சா தான் ஃபர்தராக வந்து ஈக்குவேஷனை ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் அதுக்கு நான் இங்கே வந்து டெல் எல் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த டெல் எல்லோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல டைக்ராம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஹோல் டைக்ராமும் வந்து வரையலை ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கக்கூடிய கான்செப்டை மட்டும் வரைஞ்சிருக்கேன் அப்போ நம்ம கிளியராக எதை பார்க்க போகிறோன்னு தெரியுங்கிறதுனால இப்போது இதில் வந்து நமக்கு டெல் எல்லோட லென்த் வந்து என்னன்னு தெரியணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் எது எது அப்படின்னா ஏ பி சி அடுத்ததாக எதை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னா பி பி சிபி ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து எனக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ஸ் தான் என்னோடய எய்ம் என்ன டெல் எல் வந்து என்னன்னு தெரியணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ட்ரையாங்கிள் ஏ பி சி எடுத்துக்கிறேன் ட்ரையாங்கிள் ஏ பி சி ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏ பி சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக அது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தானே அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய இதே ஏபிசி ட்ரையாங்கலை தான் வந்து நான் கன்வீனியன்ட்காக இப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் அப்போ இதில் வந்து நான் சைன் தீட்டா எடுக்கிறேன் ஏன் சைன் தீட்டா அப்படின்னா எனக்கு வந்து இங்கே பிசியோட வேல்யூ வச்சு தான் வந்து நம்ம ஈக்குவேஷனை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஆப்போசிட் இது ஹைபோர்டினியஸ் ரெண்டோட வேல்யூ இங்கே இருக்கிறனால நான் சைன் தீட்டா வந்து எடுக்கிறேன்
அடுத்ததாக நம்ம எந்த ட்ரையாங்கிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா விசிபி ஸோ அதையும் வந்து நம்ம கன்வீனியண்ட்டாக வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அகைன் பிசி தான் வேணும் ஸோ பிசிங்கிறது ஆப்போசிட் சைட் இருக்கு பிசிங்கிற வேல்யூ அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டேன் டி தீத்தா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ டேன் டி தீத்தா வந்து என்ன கிடச்சிடும் அப்படின்னா பிசி டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து எக்ஸ் அப்போ நம்ம இதுல இருந்து பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டு டேன் டி தீத்தா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ டி தீட்டாங்கிறது ஸ்மால் ஆங்கிள் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டேனை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் அப்படின்னா பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு டி தீட்டா அப்படின்னு எனக்கு கிடச்சிடும் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை ரெண்டையும் நம்ம வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் இப்போ ஈக்குவேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டெல் எல் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு டி தீட்டா இப்போ டெல் எல் தான் நமக்கு தேவை இப்போ டெல் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டி தீட்டா டிவைடட் பை சைன் தீட்டா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்டு என் டூ பை டெல் எல்க்கு பதிலாக எக்ஸ் இன்டு டி தீட்டா டிவைடட் பை சைன் தீட்டா இன்டு ஐ into a square divided by x cube இப்போ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸும் எக்ஸும் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் க்யூ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகும்போது மியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்டு என் இன்டு டூ பை இன்டு டி தீட்டா டிவைடட் பை சைன் தீட்டா இன்டு ஏ ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எனக்கு கிடச்சிது இப்போ ஏ ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து என்னென்னு எனக்கு தெரியும் அப்போது நம்ம இந்த டயக்ராமில் பார்க்கும்போதே இதை என்ன பண்ணியிருப்போம் இதை ரேடியஸை வந்து ஏ அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் தென் இந்த லென் ஹரிசாண்டல் லென்த்தை ஆறுனும் இந்த ஹைபர்டினியூஸை வந்து நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துருப்போம் இப்போ இந்த தீட்டா வந்து இங்கே தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி அங்கே எடுத்துருப்போம் இப்போ இதில் ஏ எக்ஸ் ஏங்கிறது ஆப்போசிட் எக்ஸுங்கிறது ஹைபர்டெனியூஸ் அப்போது ஆப்போசிட் பை ஹைபர்டெனியூஸ்ங்கிறது எதனோட ஃபார்முலா அப்படின்னா சைன் தீட்டாவோட ஃபார்முலா இப்போ சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஏ டிவைடட் பை ஹைபர்டெனியூஸ் எக்ஸ் அப்போ ஏ பை எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம சைன் தீட்டான்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ இங்கே எனக்கு என்ன கிடச்சிடும் அப்படின்னா சைன் தீட்டா இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறனால சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு எனக்கு கிடச்சிடும் அப்போது நியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்டு என் இன்டு டூ பை இன்டு டி தீட்டா டிவைடட் பை சைன் தீட்டா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சைன் தீட்டா சைன்ஸ் போய் தீட்டாவை கேன்சல் பண்ணும்போது இங்கே ஒன் அப்படின்னு பவரில் வந்துடும் ஓகே ஈக்குவல் டு மியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்டு என் இன்டு டூ பை இன்டு சைன் தீட்டா இன்டு டி தீட்டா ஓகே அப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்மால் லென்த் டெல் எல்லுக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஹோல் லென்த் ஸோ இந்த ஹோல் சொலினாய்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஹோல் சொலினாய்ட் ஓட லென்த்னால் இந்த பாயிண்ட் ஃபீல்ல மேக்னட்டிக் ஃபீல் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன்டெக்ரல் பண்ணுவோம் ஸோ இன்டெக்ரல் அப்படிங்கிறது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்ன அப்படின்னா தீட்டா ஒன் டு தீட்டா டூ ஸோ தீட்டா ஒன் டு தீட்டா டூங்கிறது எப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நம்ம தீட்டா ஒன் ஆறுங்கிற பாயிண்ட் தீட்டா ஒன்னும் எஸ்ஸுங்கிற பாயிண்ட் தீட்டா டூ அப்படின்னு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ தீட்டா ஒன்லேருந்து தீட்டா டூ டூ வரைக்கும் வந்து நமக்கு ஹோல் சொலினாயில் எவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அந்த பாயிண்ட் பீக்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ சைன் தீட்டாவை இன்டிகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலாவில் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ காஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறப்ப நீ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு நியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்டு என் இன்டு டூ பை மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஸோ இங்கே லிமிட் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா தீட்டா டூ இங்கே தீட்டா ஒன் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் நியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்டு என் இன்டு டூ பை இன்டு காஸ் தீட்டா டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஒன் அப்போ இங்கே மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ நான் இதை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் இதை வந்து செகண்ட் எழுதிக்கலாம் தென் இங்கே வந்து பை பை கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே டூ டைம்ஸ் அப்படின்னு வரும் தேர்ஃபோர் 
b is equal to mu naught divided by 4 into 2 into n cos theta 1 minus cos theta 2. Okay. So, now we can give the current i varu. So, that is the interval. Okay. So, now we can give theta 1 minus theta 2. So, this is the current special case. So, first special case is the theta 1 equal to 0 degree, theta 2 equal to 180 degree. Apo theta 1 equal to 0, theta 2 equal to 180 substitute panna, in the equation it will be Second case of n na, theta 2 equal to 90, sorry, theta 1 equal to 90 degree, theta 2 equal to 180 degree. Apo in the condition la, in the equation it will be marked. If we substitute panna, in the equation it will be Apo in the physical meaning in na, na, First case la, for, suppose नमक इंगे सोलिनाइड रख रहे हैं, so इंगे सोलिनाइड बंदे point P इंगे बंदे रख रहे हैं, आना इन द लेंथ रख रहे हैं second length, so इन द लेंथ बंदे रूम में दूर रख ले रहे थे अभी ना, so इन द एंगल बंदे नम के ना हम almost 180 degree को अंदरों, इधे नम डायग्राम ला पाकूं बोले इन द मारी बंदे चे, एंगल theta two अभीन मरामांग Second point with the Roma Dura the Pocha Pina, Amaka theta with the one eighty a marina. So Adana, theta one with the zero of theta two of the one eighty a word. So Abir Kumoda, the equation and a substitute for now. Namaking in a catechum B is equal to mu naught divided by two into n i for cos zero or a value one minus cos one eighty or a value and a minus one. Upon minus in the minus plus side. Up equal to mu naught divided by 2 into n i 2 kadekya. Up in the 2 and 2 cancel i. Now we can get a kadekya na. B is equal to mu naught into n i. The 2 2 and then we can get So this is the unit n I have been Weber per meter square. So in the n I have been the number of turns. Liya. So number of turns. Per length of the coil abdi n by l abdi na inge substitute panna abdi na b is equal to mu naught into capital n by l into i Weber per meter square abdi na inge karcha. So inge small n na wada na inge replace panni l inge. Okay. Ipo second case. Second case le idhe mari inge wada substitute panni paarenga. So substitute panna wada wada final equation n na varo abdi na wada na inge l inge na inge wada check panni. So in the concept of the Purinjirko number, thank you friends.